Katika video hii nitaonyesha na kuelezea ni jinsi gani ninavyo edit video kwa kutumia Adobe Premiere Pro hasa video ambazo nitaenda kuzipost katika mtandao wa Instagram. Dada niwaweke sawa. Video yoyote ambayo unavyoiona imekuwa posted au video yoyote ambayo umeona imepandishwa mtandaoni si kwamba imekuwa nzuri kwa sababu ya editing nzuri hapana video nzuri inajumuisha ule kodi mzuri yani toka unaanza kushuti umeishuti kwa mpangilio na kwa ustadi wa hali ya juu ukaenda ukaiedit kwa ustadi wa hali ya juu basi video yako itakuwa nzuri lakini kama ukikosea sehemu moja wapo unaweza ukashuti video nzuri ukaedit vibaya basi video yako itakuwa mbaya unaweza ukashuti vibaya ukaedit vizuri bado video yako itakuwa mbaya na ndio maana mimi kabla sijaanza kurekodi nachunguza kwanza setting zangu ziko sawa kuhakikisha napata picha safi na pia napenda kutumia gimbo au stabilizer kuhakikisha napata video yenye mijongeo ambayo ni smooth isiyo kuwa na mitikisiko kabisa baada ya kuwa kila kitu kipo sawa ndipo ninapoanza kurekodi stand by camera roll Usicheke kwa serious kidogo. And action. Kama unavyoweza kujionea, ukishoot vizuri hata kwenye ku edit hupati shida kwa sababu video yenyewe tayari inakuwa na ubora ndani yake. Baada ya hapo naamia kwenye program inayoitwa Adobe Premiere Pro. Ambapo katika program ya Adobe Premiere Pro kama kawaida nitaenda kwenye <coughs> new project baada ya kwenda kwenye new project nitaipa jina lolote lile ambalo napenda kulitumia to assume class 006 baada hapo nitabonyeza enter kitu cha kwanza kabisa nikiingia kwenye Adobe Premiere Pro ni ku double click hapa na kwenda kwenye <coughs> a project a, a video zangu ambazo nitapenda kuzitumia siku ya leo sitazungumzia sana kwa undani kusema masuala hivi vingine vya ku input clip nini na shumu naweza vitu hivyo ila mimi nataka tu nikuonyeshe ile workflow yangu kama nilivyosema kama ukitaka kujua kwa ndani zaidi ninazo sidiza mafunzo ya Adobe Premiere Pro ambayo naweza kufu 20 naweza kujipatia ukajifunza kwa undani zaidi kwa nitabonyeza kwenye clip zangu za kadhaa ambazo nitazitumia nitachukua clip ya kwanza nitaangalia sehemu ambako shot imekaa vizuri ambapo na assume ni hapa kwa nitaweka Uh, in mark na ntamark au timpaka sema ambao naitaka baada hapo nitaichukua nitaiweka kwenye timeline lakini nitajiuliza hii video na edit kwa ajili ya nini kama ni kwa ajili ya Instagram basi nitahakikisha napeleka mpaka sehemu ambapo itasoma dakika moja ambapo ni hapa na niteka mark out kwa maana video yangu itabidi iwe ndani ya huu wino wa kijivu juu hapa hivi iwe umuisizidi hapa kwa hiyo nitaendelea kuzipanga clip zangu kama ni hii nyingine nitachukua nita mark in kuanzia hapa nitaenda hadi hapa kama hivyo nitachukua nitaiweka nitaenda nitachukua nyingine tena nitaweka uh, hivi na hivi nitachukua nitaweka lafli baada hapo nitaenda nitaweka audio kwa maana nataka ziwe zinafuata beats kwa nitaweka hivi kwa hiyo nita play beats alafu nitasikiliza sehemu ambazo beats ina mtikisiko mkubwa ndipo nitakuwa nakata clip kwa naenda hapo nitakata maana yake ije clip nyingine nitaweka hivyo hapo nitakata nitaweka clip nyingine mo kata hapa tenda kwenye clip nyingine 
Masrani hii Naona takata hii Teka hivi Naona takata hapo hivyo Taenda mbele Teka hapo hivyo input clip nyingine ladha hii ladha hivi naona tarudisha nyuma ladha hapa hivi Teka hivi Kwa hivi tanza mazo Anyway, bada hapo kitu kingine na chofata Unaiza ukaeka kitu kinaitwa transitions Mona hapa hivi Mona unaweza ukaweka transitions transitions zipo za aina nyingi kuna unaweza ukaenda kwenye transitions ukaenda kwenye dissolve ukatumia hata additive dissolve kwa mfano hii kwa ukaenda Mwona, ladha ukaenda kwenye additive dissolve kama hii Ukaenda kwenye effect control Ukaieka ikawa ndogo kabisa kama hivi Kwa itakuwa inenda Mwona, kama hivyo, teka kubwa kidogo iliyeze kwenye kani Yap, kama hivyo Lakini kuna ambazo zimi advance zaidi ambazo minapenda kuzitumia Unezo kazi google online, tuka ndika Vyo vyo te vile, uka ndika tu transitions Basi Uh, uh, zikaja kwa mimi taka chukifanya hapa uh, tayari na transition zangu hizi na zita to the most transitions mwona kama hivyo kwa ni tutafuta sehemu kama hivyo ni taziweka mfano ntataka ya, eh, ya, ya, ya 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 kuzoom in kwa itaenda kwenye new adjustment teka ok bada hapo itaieka hii transition hapa kwa laka laka tu kuonyesha kwa mba kila kitu ni possible mwona kama hivu nangweza kuona utaenda moja mbili takati utaenda moja mbili takati kama hivu Bada hapo, nitaenda kwenye 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 effect yangu Mwona, kama hivyo Mbapo Tachukua hii Takat Hapa na hapa Mwona Kwa ntachukua huyu, taplai hapa Hafu nitaenda Hivi, kwa itakuwa ni Mwona kama hivyo It easy Kwa nitaenda nita create preview Mwona kama hivyo Kwa itakuwa clip yangu nenda Mwona kama hivyo Mwona kwa nita chukua huyu Tam copy Tamweka hapa Kila sehemu uta mkopi na kumpesti Tenda Takati
wakati kama hivyo kwa itakuwa tenda ta create preview kama hivyo kama hivyo. Baada ya hapo umeshamaliza editing zako. Hakikisha una maki dakika moja Muona. Mathalani kama hivi. Dakika moja inaishia hapa. Na mark out in hivi. Kama hivyo. Kwa hiyo utaendelea kuweka majonjo yako na makorokoro mengine baada ya kumaliza editing unachotakiwa kufanya ni kwenda kwenye file export katika media lakini ukiona hivi haiji basi maana yake uja select sehemu husika kwa hiyo lazima uselect maboxi haya mawili moja wapo kwa utaenda kwenye file utaenda export media baada ya hapo utabonyeza tu sehemu ya export hakikisha kwenye bitrate target umeweka tano hapa umekibadilisha jina umeandika jina husika la hiyo project baada hapo bonyeza export na itachukua muda kutokana na uwezo wa kompyuta yako na mwisho kabisa eh, video yako itaonekana kama hivi Asante sana kwa kuangalia tutorial hii. Natumaini kuna mambo mawili matatu umeweza kujifunza. Lakini kabla ya yote, na kushauri au na kukaribisha kuweze kusubscribe katika channel yangu kwa sababu kuna mengi zaidi ya kujifunza. Lakini pia kama hujaipenda video hii, kuna button ikionyesha kwamba hujapendezwa ambayo inaonyesha kidole gumba kikionyesha chini. Unaweza kukibonyeza hivyo ili nionye kabisa kwamba hukupendezwa na video hii, basi nami nitatengeneza video nyingine nyingi zaidi ambazo na kikisha moja wapo itaweza kukufurahisha na kuwa mfuasi wangu katika channel hii